Hello my dear manifestors smile morning happy morning appo nammalde daily morning series inde 47th dasathilekku ellavarkkum swagatham is smile morning happy morning nokke parane endond anariyo raavile ആറര മണിക്കാണ് നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ ആറര മണിക്ക് തന്നെ കേൾക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്റെ കൂടെ ഇവിടെ കുറെ മാനിഫെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതേപോലെ എന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കേൾക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ക്ലബിലേക്ക് അപ്പോൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിമിസ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ക്ലബിലേക്കുള്ള ആക്സസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം രാവിലത്തെ മോർണിംഗ് ക്ലാസ്സിലെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പല പല പ്രാക്ടീസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ പല ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മണിയൊക്കെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ മാത്രം നടക്കുന്നില്ല അതിന് കാരണം എന്താ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വരുന്ന മണി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന വലിയ വലിയ തടസ്സങ്ങൾക്ക് കാരണമാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് വളരെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അതായത് നിങ്ങളിൽ പല ആൾക്കാരും നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്താണ് പോക്കറ്റ് അടിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ക്യാഷ് അടിച്ചു മാറ്റാറുണ്ട് അല്ലേ എന്നിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആ കാരണം കൊണ്ടാണെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണെങ്കിലും ശരി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിനോട് കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നൽ എന്താണ് മോഷ്ടിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് എന്താ മോഷ്ടിക്കാതെ പണം എനിലേക്ക് വരില്ല മോഷണം നടത്താതെ പണം എനിലേക്ക് വരില്ല എന്നുള്ള സിഗ്നൽ ആണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അതോടു കൂടിയിട്ട് മണി ഫ്ലോ അങ്ങ് തടസ്സപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വലിയ സത്യം അപ്പൊ ഇനി മോഷ്ടിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ മണി നിങ്ങളിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം ഈ ഒരു പരിപാടി നിർത്തണം ഇനി ചില ആൾക്കാർ പറയല്ലേ ഞാൻ പണം മോഷ്ടിച്ചൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട് ഹസ്ബൻഡിന് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയാറുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് എന്താണ് പണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോ തവണയും മോഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിന് മണി ബ്ലോക്ക് ആണ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പണം തിരെ മോഷ്ടിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ സമ്മാനിക്കാൻ അപ്പൊ ലിറ്ററലി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങള് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ തവണ നിങ്ങൾ പണം മോഷ്ടിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹസ്ബൻഡിന് കയറാൻ സാധിക്കാത്ത വിധമുള്ള പല കടക്കണികളും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി വളരെ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് നിർത്തണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എടുത്തു വെക്കുമ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്തിനാ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ സമ്മാനിക്കാനല്ല കേട്ടോ പകരം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എനിക്കൊരു അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പണം ഒക്കെ കൂട്ടി വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പവന്റെ ഒരു മാല വാങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മോതിരം വാങ്ങണം വള വാങ്ങണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പണം സ്വരൂപിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും വേഗം നിങ്ങളുടെ ആ ആഗ്രഹം മാനിഫെസ്റ്റ് ആവും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ടോ ഒരു ആഭരണം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ടോ നിങ്ങൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് പണം അടിച്ചു മാറ
അതിന്റെ വലിയൊരു റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അലൈൻമെന്റിൽ അല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അലൈൻമെന്റിൽ ആവുന്നതോട് കൂടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായി അതിശയകരമായി നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നു അത്രയ്ക്കുമാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ മാജിക് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എവിടെ ആണെന്നോ എവിടേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിയിട്ടില്ല എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ നേടിയിട്ടില്ല ആരൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഏതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് ഉയരണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നടന്നിരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ അലൈൻമെന്റിലാണ് എന്നുള്ളത് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അലൈൻമെന്റിൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങളെ നമ്മുടെ ലെവൽ വൺ കോഴ്സിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് പതിമൂന്ന് ദിവസത്തെ ക്ലാസ് മുപ്പത് ദിവസത്തെ പവർഫുൾ മെഡിറ്റേഷനും കൂടി ചേർന്നാണ് ലെവൽ വൺ ലെവൽ വണ്ണിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഇന്നേ വരെ നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഇന്നേ വരെ നിങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പല 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 കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മാസ്റ്റർ ചെയ്തു തരുന്നത് അതോട് കൂടിയിട്ട് ചങ്ക് ഉറപ്പോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും യെസ് ഡി മി ഐ ദി പവർഫുൾ മാനിഫെസ്റ്റർ ഓഫ് മൈ ലൈഫ് എന്ന് അത്ഭുതങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ അത്ഭുതം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അലൈൻമെന്റിൽ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ അല്ലെ നമ്മുടെ ടെൻ കെ സെലിബ്രേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇൻസ്റ്റ യൂട്യൂബിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോളോവേഴ്സ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന്റെ ടെൻ കെ സെലിബ്രേഷൻ അപ്പൊ ടെൻ കെ ആയപ്പോഴേക്കും ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൂടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് പത്ത് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മെഡിറ്റേഷൻ എന്റെ വക ഗീവ് അവേ എന്റെ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപതാം തീയതി മുപ്പതാം ഇരുപതാം തീയതി തുടങ്ങി മുപ്പതാം തീയതി വരെയാണ് മെഡിറ്റേഷൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മിമേസ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ക്ലബിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആക്സസ് കിട്ടും എപ്പോഴാന്ന് അറിയോ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് എന്തിനാ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം ഞാൻ ദുബായിലാണുള്ളത് ദുബായിൽ ആക്ച്വലി എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ മൂന്ന് മണിക്ക് എണീക്കും എന്തിനാണെന്നറിയോ ഇവിടുത്തെ മൂന്നര ആവുമ്പം അതായത് ഇന്ത്യൻ ടൈം അഞ്ച് മണിയാവുമ്പോൾ മെഡിറ്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലൈഫിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം അത്ഭുതകരമായിട്ട് മാറി മറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ട ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഏർലി മോർണിംഗ് വേക്കിംഗ് അപ്പ് രാവിലെ എണീക്കുക എന്നുള്ള ശീലം രാവിലെ എണീറ്റാൽ മാത്രം പോരാ നിങ്ങൾ അലൈൻമെന്റിൽ ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആവുന്നു മെഡിറ്റേഷൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ എണീറ്റ ഉടനെ തന്നെ ആ കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മളുടെ കണ്ണിലൂടെയും ചിന്ത ചിന്തകളിലൂടെയും പോവേണ്ടത് അങ്ങനെ പോകുന്ന പക്ഷം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ മികച്ച മാറ്റങ്ങളാണ് വരാൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അതെല്ലാം എടുത്ത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന പല വ്യക്തികളും ഒരു അവസാന കച്ചിത്തുരുമായിട്ടാണ് മാനിഫെസ്റ്റേഷനെയും ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷനെ ഒക്കെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര കടഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മാറാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ നേരത്തെ പോക്കറ്റ് എടുക്കണ പോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോ ചിന്തകളും വളരെ പവർഫുൾ ആണ് എപ്പോഴും യൂണിവേഴ്സ് നിങ്ങളോട് യെസ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്താണോ പറയുന്നത് അതിനോട് യെസ് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പറയാം എനിക്ക് എപ്പോഴും കഷ്ടപ്പാടാണ് അപ്പൊ യെസ് എന്ന് പറയും കാരണം നിങ്ങൾ എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് യൂണിവേഴ്സ് യെസ് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് എപ്പോഴും കഷ്ടപ്പാ
ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പുറം തള്ളിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും അത് നിർത്തി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ നടക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല വാക്കുകൾ പറയുക ഞാൻ നേടിയ ആളാണ് ഞാൻ ഹാപ്പി ആണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയണം ഐം ഹാപ്പി ഐം ഹെൽത്തി ഐം ബ്ലെസ്ഡ് ഐം ഹാപ്പി ഐം ഹെൽത്തി ഐം ബ്ലെസ്ഡ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഹാപ്പിനെസ് തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ പറയണം അത് പറഞ്ഞു 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 ഉള്ളിൽ ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടായി തുടങ്ങും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആ വലിയ റെസിസ്റ്റൻസ് റിലീസ് ആവും നിങ്ങളുടെ ഓരോ മാനിഫെസ്റ്റേഷനും നടക്കാനുള്ള കാലതാമസം എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കാര്യത്തിനോട് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര പെട്ടെന്ന് പ്രതിരോധം എത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റുന്നു അത്രയും വേഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ നടക്കുന്നതാണ് ആ പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ചിന്തയും വാക്കുകളും ആണ് വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക ചിന്തകൾ സൂക്ഷിച്ച് വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് കത്തുന്നത് ഓ എനിക്ക് വേണ്ടാത്ത ചിന്തയാണെന്നുള്ളത് കത്ത് അപ്പൊ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് അതിന് പുറത്ത് വരിക നിങ്ങൾ പല വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് വിമർശിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ വിമർശിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും നിങ്ങൾ അത് തന്നെയാവുന്നു അട്രാക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെയും എല്ലാവരും വിമർശിക്കാൻ തുടങ്ങും ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാവില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ മറ്റുള്ള വ്യക്തികളിലേക്ക് നമ്മുടെ വരണകൾ ചൂണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവര് കാരണം ഇവര് കാരണം മറ്റവര് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ അതൊരു ഇരാ മനോഭാവം ഉള്ളവരാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിക്റ്റിം മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റണം യെസ് ഐ ആം ദ ഹീറോ ഓഫ് മൈ ലൈഫ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിന്റെ ഹീറോ ആവണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യമേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഹീറോയ്ക്ക് ഒരു പവർഫുൾ മാനിഫെസ്റ്റർ ആണ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ അതിശയകരമായി അത്ഭുതകരമായി നടക്കുകയുള്ളൂ അത് നടക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും കിട്ടില്ല ഇനി ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന എന്ത് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അത് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിതീവ്രമായ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹമാണ് നിങ്ങളെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് മാറാനുള്ള ആദ്യ പടിയായ അലൈൻമെന്റ് അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ഇത് മടുത്തു എന്നാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലെവൽ വണ്ണിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക അടുത്ത ബാച്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിസംബറിനാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നാണ് അടുത്ത ബാച്ച് ജാനുവരി മൂന്നാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതോടു കൂടി നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് മാറി മറിയും അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിറ്റ്നസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും മികച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് മുമ്പോട്ടേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും എല്ലാ ഗോൾസും പല വ്യക്തികളിലൂടെ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ ഈസി ആൻഡ് എഫേർഡ്ലെസ് ആയിട്ട് അതിശയകരമായി അത്ഭുതകരമായി നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വന്നെത്തട്ടെ എന്ന് ഞാൻ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഐ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ് ഷുവർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏത് തലത്തിലേക്ക് ഉയരണമെന്നാണോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും നിങ്ങൾ അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും എല്ലാവരും നിങ്ങളെ കൺഗ്രാച്ചുലേറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഐ എം സോ ഹാപ്പി ഐ എം സോ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു മൈ ക്രിയേറ്റർ ടു മൈ യൂണിവേഴ്സ് ഫോർ സെലക്ടിംഗ് മീ ആസ് യുവർ ഡിവൈൻ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ പാർട്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് യൂണിവേഴ്സ് ബ